ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് ലഡു ലഡു ഏകദേശം എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടൈപ്പ് അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഈ ലഡു വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് സക്സസ് ആയി വലിയ ഹോപ്പൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ സക്സസ് ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കിഡിൽ ആൻഡ് ലഡ്ഡു വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ മെയിൻലി ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് മൂന്നും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കധികം ഡിലേ ആക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന് ആവശ്യമായുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് കടലപ്പൊടി ഷുഗർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഈ കാണുന്ന ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ഈ കടലപ്പൊടിയും ഷുഗറും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷർ ചെയ്ത രണ്ട് ഗ്ലാസ് കടലപ്പൊടി ഇടാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ബിഗ്ഗർ ഷേപ്പിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്നും ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒരിക്കലും തിക്കാവരുത് കാരണം തിക്കാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റർ ആയിട്ട് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പം അത് ആ ഒരു സ്കിമ്മറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വീഴൂല അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നല്ല കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കട്ടിയിൽ ആവരുത് ഒരിക്കലും ബാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നല്ല ഒരു സ്മൂത്ത് ബാറ്ററായിട്ട് മാറ്റണം ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒരു ത്രീ ഫോർ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കളറും ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ യെല്ലോ ലഡു ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ലഡു ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ബൂന്തി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഫുഡ് കളർ ഈ ടൈമിൽ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ബാറ്ററിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കത്തിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓയിലാണ് പ്രിഫറബിൾ വെളിച്ചെണ്ണയില്ല കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഒരു കുത്തൽ വരും പിന്നീട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫ്രൈ ചെയ്യണ മാത്രത്തിന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കോരിയെടുക്കാം ഞാനൊരു എക്സ്പേർട്ട് കുക്ക് ഒന്നല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു മടിയും കൂടെ അത് ട്രൈ 
ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൂന്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കിമ്മർ വേണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്കിമ്മറാണ് ഒന്ന് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ അത് കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് ബൂന്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഈ സ്കിമ്മറാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഹോൾസും ഉണ്ട് അപ്പം ബൂന്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഈ ടൈമിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്ലെയിം നല്ല ഹൈ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് ചോക്കിയതാണ് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബൂന്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ആ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീശുക വീശുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ഫുള്ള് പാൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്പൂണോ മാക്സിമം ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ മെല്ലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഈ സ്കിമ്മർ ഒന്ന് സൈഡിലേക്കാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മെല്ലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഡീപ് ഫ്രൈ ഒരിക്കലും ആവരുത് നല്ലവും ഫ്രൈ ആവരുത് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവരുത് ഇതൊന്ന് മെല്ലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ലഡു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം പിന്നെ അധികം ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഇത് കോരിയെടുക്കാനായി ഈ പൂന്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസണ് ഇത് അധികം ഫ്രൈ ആയാൽ പിന്നീട് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം തീരെ മെൽറ്റ് ആവില്ല ഈ ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് പിടിക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലഡ്ഡു പ്രോപ്പർ ആവില്ല നമ്മളെ ലഡ്ഡു ഫെയിലും ആവും അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാ ഈ സ്കിം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ച മാവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴുകി ആ സ്കിമ്മർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മെയിൻ റീസണ് കാരണം നമ്മൾ പിന്നീട് ഈ ബാറ്ററി ഇട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൂന്തി അതേ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൂന്തിക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അതൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററ് യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ബൂന്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ബൂന്തി പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ കറക്കൽ ചെയ്തെടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഒരിക്കലും അത് ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു ചെറിയൊരു കറക്കൽ അതാ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫൈനായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലായിട്ട് എടുത്തെടുക്കണം ചെറിയൊരു കറക്കൽ മാത്രം മതി പൊടിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലഡ്ഡു ഫുള്ള് ഫ്ലോപ്പായി പോകും അപ്പോൾ ഇതും കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇത് തീരെ മെൽറ്റായി വരില്ല ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഷുഗറും പിന്നെ ആ വൺ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കത്തിച്ചിടാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഇത് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഫുള്ള് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതും ഷുഗർ നന്നായി മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ബോയിലായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആയോ എന്നറിയാൻ പല രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഈ സ്പൂൺ ഒന്ന് മേലെ നിന്ന് ഇട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഒരു നൂല് പോലെ അതായത് ഈ നൂല് പോലെ വരുന്ന കണ്ടാൽ അറിയാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരിക്കലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഓവർ ക്യാരമലൈസ്ഡ് ആവരുത് അതേപോലെ തന്നെ കുറവും ആവരുത് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ കറക്റ്റായിരിക്കണം ഇത് വേറെ രീതിയിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ടച്ച്
ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാവോ ഇല്ലേ എന്ന് നല്ലവും മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കാണാം അല്ലേ ഷുഗർ സിറപ്പ് കുറച്ചും കൂടിയും ബ്ലെൻഡ് ആവാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരാൻ നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം നല്ലവും മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഷുഗർ സിറപ്പിലും ഈ ബൂന്തിയിലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആയിരിക്കും ലഡുവിന് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെയ്യാണ് നെയ്യ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തർ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യണത് ചിലർക്ക് നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ മിക്സ്ചർ നല്ലതായിട്ട് യോജിക്കണം നെയ്യും ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ഷുഗർ സിറപ്പും ബൂന്തിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കാണാം ഷുഗർ സിറപ്പൊന്നും കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബൂന്തിയിലൊക്കെ മിക്സായിട്ട് നല്ല യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച റേസിൻസും ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇനി മിക്സ്ചർ ഫുള്ളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫുള്ളൊന്ന് ചൂട കാറണം എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കത് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ്ചർ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വെക്കാം ഞാൻ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റായിക്കോട്ടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ ആറെങ്കിലും കഴിയണം ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഹാഫ് ആൻ ആറാണ് ഹാഫ് ആൻ ആറിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നേരി ചൂടേ ഉള്ളൂ നേരി ചൂടാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് നേരി ചൂടിലാണ് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബൂന്തിയൊക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം ചിലർക്ക് നല്ല വലിയ ബിഗ് സൈസിലുള്ള ലഡുവാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വലിയ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഷേപ്പിലാണ് ഉരുട്ടി എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലഡു റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ തന്നെ ലഡുവിന് റോൾ ചെയ്യാം ടൈറ്റായിട്ട് ഇതിനെ റോൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസണ് ഇത് മെല്ലെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത് വേഗം പൊട്ടിപ്പൊളിയാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലഡു റെഡിയായി അങ്ങനെ ഇതേമാതിരി ബാക്കിയുള്ള ബൂന്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഡു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിൽ വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഈ ബൂന്തിൻ്റെ മിക്സ്ചർ നല്ലവും ചൂടാറരുത് അതേപോലെ തന്നെ നല്ലവും ചൂടുണ്ടാവും ചെയ്യരുത് ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ ഒരു ഇളം ചൂടിലായിരിക്കണം നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബൂന്തിൻ്റെ മിക്സ്ചർ കൊണ്ട് ലഡൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കടലപ്പൊടി എടുത്തത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് കടലപ്പൊടി കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലഡ്ഡൂസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിഡ്ഡിൽ ലഡു റെഡി ഇത് നിങ്ങൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ലഡുവിൻ്റെ അത്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഈ ലഡുവിന് ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ആരും മറക്കരുത് എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിലെ ട്രൈ ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്ക്സും മറക്കാതെ അറിയിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു ടിപ്പ് ഇത് റോൾ ചെയ്ത ശേഷം ഉടനെ സെർവ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഒന്ന് കഴിക്കരുത് ഒരു ഫോർ ഹവേഴ്സ് മിനിമം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം വൺ ഡേ എങ്കിലും ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് നല്ലൊരു മെൽറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പം ഇതൊന്ന് ഒരു ഫോർ ഹവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇതെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്ക് നല്ല സ്വാദായിരിക്കും ഇതൊന്ന് സെറ്റായാലാണ
थैंक यू